Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я. Бажаю здоров'я народу Європи. I would like to wish all the best to the people of Europe. Саме так вітаються у нас в Україні наші військові, наші герої світла. This is how our soldiers, our heroes of the light are greeting each other these days. Ті, хто захищає наші домівки, наші дітей, наше майбутнє, нашу свободу, нашу Європу, українську Європу, яка є частиною вашої сім'ї. Бажаю здоров'я. So these are the people who are protecting their homes, they're protecting their Ukraine, they're protecting our Europe, they're protecting your Europe, and they are greeting each other, wishing each other good health. Але нещодавно так стали вітатися всі ми, громадяни України, не тільки військові, всі ми, хто захищає Україну від вторгнення повномасштабної війни з боку Росії проти нас, проти кожної нашої сім'ї. But from recently, this uh, soldier greeting, this army greeting, is something that ordinary people starting to use in their day-to-day -day language when greeting each other, because we are protecting uh, our country from Russian invasion, from the Russian attack. We are protecting our homes and our land from the full-fledged and out uh, um, Russian war and Russian aggression. Сьогодні ми всі військові, всі ми захищаємо нашу державу. Кожен на своєму дуже важливому місці. Військові з автоматами на передовій, лікарі зі скальпелем в шпиталях і діти. Діти, які захищають нас своїми посмішками і сльозами. І це і є наше серце, серце України, і це і є наша мотивація. Today we are all uh, servicemen. Uh, some of us are military servicemen serving our country in the army. Others are serving as doctors with scalpels in, in their hands uh, doing the surgical operations. Others are working uh, to protect uh, the children and their families. And this is our heart. This is the heart of Ukraine standing together against the evil. До вас. I have three minutes of my address to you. Першу хвилину я хочу віддати мовчанню і вшанувати пам'ять всіх загиблих наших військових, наших спецслужбовців, поліцейських, розвідників, пожежників, тих, хто віддав своє життя. Хто зараз серед нас, але ми їх вже не бачимо. And this first minute I would like to dedicate to the minute of silence to those who have uh, fallen uh, in the fight for their country, to our soldiers, uh, to those who served in the fire crews, those of, uh, who are working as uh, pilots, those who are making heroic deeds in uh, different areas protecting their country and have given their lives away for this. Let us, let us, let us commemorate uh, their souls and uh, rest in peace. Другу хвилину свого виступу я хочу надати також мовчанню, мовчанню на честь наших цивільних, дорослих і дітей, десятків і сотен тих, хто віддав своє життя, але не знав про це, віддав життя і отримав вічні споки. My second minute I would like to dedicate to the commemoration of our 
citizens of our civil uh, population, those people, adults and children, dozens and hundreds of them who have died without knowing so, sacrificing their lives for the independence of our country. Let us commemorate them with silence. Thank you. Thank you. I want to you, the people of Europe, don't talk. Go out on the street. Ukraine. We are proud of this. We our freedom. Because this is not only над російськими військовими, це перемога світла. На темряву це перемога добра над злом, перемога свободи над тим, що відбувається сьогодні у нас на території України. Не мовчіть, підтримуйте Україну, бо якщо Україна не витримає, не витримає вся Європа. Якщо Україна паде, паде вся Європа. And this third minute I would like to dedicate to you, to the people of Europe. I would like to call upon you not to be silent. I would like you to come out on the streets and support Ukraine, support our efforts and support our fight. Because if Ukraine will not stand, Europe will not stand. If we will fall, you will fall. So please don't be silent. Do not turn the blind eye on this. Come out and support Ukraine as much as you can. І якщо ми переможемо, а я впевнений в нашому народі, я впевнений в вас, тож якщо ми переможемо, то це дійсно буде велика перемога демократії, цінності, перемога свободи. Це тоді хвилини мовчання перетворяться в роки розсвіту. Європа, будьте, будь такою ж міцною, як and if we win, and I'm sure we win, this will be the victory for the whole democratic world. This will be the victory of our freedom. This will be the victory of light over darkness, of freedom over slavery. And if we win, we will become as blossoming as Europe, and Europe will be flourishing more than ever after this magnificent victory. Glory to Ukraine. Slava Ukraine. Vilnius, Frankfurt, Tbilisi, Bratislava, Praga, Lyon, Paris. Every one of you today is Ukraine. Thank you. Frankfurt, Prague, Bratislava, Lyon, Paris, uh, Tbilisi. Vilnius, all of you today are Ukrainians, and thank you for this. Slava! <laughs> Слава Україні! Тож, це був наш президент. Ми чули не дуже добре, але ми бачили в його очах біль і одночасна надію.